Karibuni mpendamazamaji katika channel yangu mapishi Rukes Kitchen. Leo hii ni mwaliteni utengenezaji wa kutengeneza juisi aina tisa tamu na kwa njia rahisi. Makinika nami hadi tamati. Usisahau kusubscribe na kubofa kengele itakayokuja hapo chini ili usipite na video zangu kila wiki. Juisi ya kwanza itakuwa ni juisi ya mabungo. Mahitaji nitatumia mabungo mawili. Moja lilikuwa sio zuri, yakate na utoe kunde za ndani na uweke katika kibakuli. Na kisha nikaweka sukari vijiko vitatu vya kula ama unaweza kuongeza sukari ikiwa ni mpenzi wa sukari na utaweka na maji vikombe viwili na ukoroge kiasi na kisha roweka mabungo yako usiku mzima. Baada ya mabungo kuroweka usiku mzima, yavuruge kiasi na kisha yaweke katika blender uyasage kwa dakika mbili mpaka tatu polepole. Pole. Na juisi yako ikiwa tayari, chuja juisi yako na nikaongeza kikombe nusu cha maji kwa sababu juisi yangu ilikuwa nzito, lakini ikiwa utapendelea juisi yako iwe nzito, haina haja kuongeza maji. Na kisha nikaweka vanila kijiko nusu kidogo na nikaongeza tena kijiko kimoja cha kula cha sukari kwa sababu mabungo huwa yana ukali lakini utaangalia upande wako kiasi cha utamu utakautaka. Alafu nitaongeza vidonge vya barafu ili juisi yangu iwe baridi lakini ikiwa una time unaweza weka juisi yako katika friji na andaa juisi yako ikiwa baridi na enjoy juisi yako ya mabungo. Na kinyoji cha pili na cha tatu itakuwa ni smoothie aina mbili. Karibuni mpenda mazamaji katika chini langu mapishi Rukes Kitchen. Leo hii ni mwaliteni jinsi ya kutengeneza smoothie aina mbili kwa njia rahisi na tamu sana. Makinika nami hadi tamati. Usisahau kusubscribe na kubofa kengele itakayokuja hapo chini ili usipite na video zangu kila wiki. Mahitaji yetu ya leo utahitaji maembe mawili yaliyoiva, ndizi moja, apple nimetumia apple ya kijani ama unaweza kutumia apple nyekundu, maziwa kiasi chako, na mwisho utahitaji sukari utapima kwa utamu utakautaka. Smuti yetu ya kwanza itakuwa ni apple na maembe. Nitaanza kutia maepo na maembe katika blenda yangu ya kiasi kama unavyoona katika video. Na kisha nitaweka sukari, sukari utapima kwa utamu utakautaka, pamoja na maziwa utaweka kwa uzito wa smoothie yako utakavyopendelea. Ukishamaliza kuweka matunda yako sukari pamoja na maziwa, utasaga matunda yako vizuri mpaka yasagike vizuri. Ukishamaliza utaweka katika glasi yako, unaweza kuweka vidonge vya barafu ili juisi yako iwe baridi. Na smuti yetu ya kwanza iko tayari kama unavyoona katika video na enjoy smuti yako ya maembe na apple. Na smuti yetu ya pili itakuwa ni embe pamoja na ndizi. Katika blenda yako utaweka ndizi zako pamoja na maembe kama unavyoona katika video. Kisha utaweka vidonge vya barafu, sukari kiasi chako na maziwa kwa uzito utakavyopendelea.
na kisha utasaga smuti yako mpaka kila kitu kisagike vizuri. Na ikiwa tayari mimina kwa glasi yako na enjoy smuti yako ya maembe na ndizi. Na smuti yangu ya embe na ndizi iko tayari kama unavyoona katika video ni tamu na ni tamu sana ajabu na enjoy smuti yako. Na kinywaji chetu cha nne itakuwa ni sharbeti ama milkshake kwa jina lingine. Katika blenda yako ya kiasi utaweka maziwa ya baridi mililita sita, fatilia na ice cream ya vanila takriban vijiko vitatu ama vinne vikubwa. Na kisha utaweka na ardhi ya vanila kijiko kimoja kidogo na mshwe kabisa utaweka sharbeti kikombe nusu ambao ni peppers kwa jina lingine unaweza ongeza sukari ikiwa utataka utamu zaidi ila kwangu mimi si kuongeza sukari Alafu funika blenda yako na usage kila kitu mpaka kisagike vizuri takriban dakika moja ama mbili hivi na ikiwa tayari mimi na kwa jagi lako ongeza vidonge vya barafu ili milkshake yako iwe baridi ni uzuri kuandaa milkshake yako hapo hapo usiweke katika friji na milkshake yangu ya vanila na sharbeti iko tayari kama unavyoona katika video ni tamu tamu sana ajabu na enjoy milkshake yako na kinywaji chetu cha tano itakuwa ni smoothie ya tende na matunda tamu sana Katika blenda yako ya kiasi utakata matunda yako vipande vidogo vidogo, utaweka ndizi yako moja ukate vipande vidogo vidogo, fasilia na embe lako moja lilo iva kama hili ukate vipande vidogo vidogo na uweke katika blenda. Kisha utaweka tende zako takribani nne ama tano, hakikisha umezitoa konde na uweke katika blenda. Na mwisho kabisa utaweka maziwa glasi moja na nusu ikiwa utataka unaweza kuongeza maziwa zaidi kiasi cha uzito utakaotaka. Unaweza ongeza sukari ikiwa utapenda utamu zaidi na kisha saga mpaka kila kitu kisagike vizuri. Na ikiwa tayari mimi na kwa glasi yako glasi yangu nimeipamba kwa kutumia Nutella na viperemende kama unavyoona katika video unaweza andaa ikiwa baridi ama unaweza kunywa hivyo hivyo na enjoy kinywaji chako kitamu Na kinywaji chetu cha sita itakuwa ni juisi ya matunda ya passion Katika blenda yako utaweka passion takribani 12 na kisha utaweka embe moja ambalo limekatwa kabisa na kisha utaweka tango ambalo kwa jina lingine inaitwa kiukamba kiasi kama hivyo unavyoona katika video na kisha utaweka na karoti moja ya kiasi na maji robo kikombe na kisha utasaga kila kitu mpaka matunda yasagike vizuri Ukishamaliza kusaga utamimina katika jagi kubwa ama katika dishi la kiasi. Kisha utaweka sukari vijiko vi saba ama zaidi ikiwa unapenda sukari na kisha utakoroga juisi yako vizuri. Kisha utatumia kichungio kuchuja juisi yako, alafu nikaongeza na kikombe kimoja cha maji na juisi yangu iko tayari. Ikisha kwa tayari mimi na kwa jagi lingine na kisha uweke juisi yako katika friji ili iwe baridi. Na juisi yako ya matunda iko tayari. Na kinywaji chetu cha saba itakuwa ni juisi ya mananasi na ndimu. Katika utengenezaji huu wa juisi ya mananasi utahitaji nanasi moja kubwa lililokatwa vipande vidogo vidogo, ndimu moja na kipande nusu cha tangawizi. 
Katika blenda yako utasaga mananasi yako, ndimu yako moja na tangawizi yako. Nimetumia blenda ya aina hii lakini unaweza kutumia blenda yote, utatia mananasi yako, ndimu yako moja na tangawizi na utasaga mpaka kila kitu kisagike vizuri. Na ikiwa tayari utachuja juisi yako katika kibakuli. Alafu nimeongeza sukari vijiko vitatu ila sio lazima ikiwa na nasi lako ni tamu na utachanganya vizuri na kisha weka juisi yako katika friji ipate baridi. Na juisi yangu ya mananasi iko tayari kama unavyoona katika video, andaa kwa glasi na enjoy juisi yako ya mananasi. Na kinywaji chetu cha nane itakuwa ni juisi ya tende na maziwa tamu sana. Katika sufuria yako ya kiasi utaweka maziwa milita tano na utatia na iliki kiasi na utawacha maziwa yachemke mpaka yawe moto. Na ikiwa tayari utaipua maziwa yako ya poe kiasi. Kisha utachukua blenda yako na utatia maziwa na tende takribani kumi hivi zilizotolewa makonde na ukitaka unaweza ongeza zaidi na kisha utasaga kila kitu vizuri mpaka tende zisagike vizuri na zikiwa tayari mimina kwa container na uweke kwa friji ili juisi yako iwe baridi ama pia unaweza kuinywa hivyo hivyo na juisi yako ya tende iko tayari. Juisi hii ni nzuri sana kwa kuongeza damu katika mwili na pia huongeza hamu katika tendo la ndoa na kinywaji chetu cha mwisho itakuwa ni juisi ya maembe na kitango pepeta. Mahitaji katika utengenezaji huu wa juisi utahitaji embe moja, ndizi moja na kitango pepeta nusu. Katika blenda yako ya kiasi utakata ndizi vipande vidogo vidogo na uweke katika blenda. Na kisha utakata kitango pepeta yani kiukamba kwa jina lengine na uweke katika blenda na utakata embe lako vipande vidogo vidogo na uweke kila kitu katika blenda. Fuatilia na sukari kiasi chako unachotaka juisi iwe utamu vipi. Lakini mimi sikuweka sukari nyingi kwa sababu embe langu tayari ilikuwa na utamu. Nimeweka sukari takribani vijiko vitano vya kula. Nikaweka na maji takribani mililita mbili uzito utakautaka na kisha utasaga juisi yako mpaka kila kitu kisagike vizuri. Na ukishamaliza kusaga, utaweka juisi yako katika kibakuli na nikaongeza maji tena mililita mbili kwa jumla nimeweka maji mililita nne. Ikiwa utataka kuongeza maji na sukari, utaonja juisi yako na utaongeza kiasi unachotaka. Na mwishowe kabisa unaweza kuichuja juisi yako ikiwa utapendelea, lakini kwangu mimi sikuichuja, andaa juisi yako kwa glasi na enjoy juisi yako. Asante ni sana kwa kuangalia video yangu na natumai mmeipenda ikiwa mnataka kuona recipes zingine za juisi nitaweka links hapo kwa description box ili mpate kuona recipes zingine na ikiwa una maswali unaweza kukomenta hapo chini ama unaweza kunifollow katika social media zangu Facebook na Instagram kwa maswali zaidi na asante ni tena na kwaherini